Amen. Masaya po ba kayo ngayong gabi? Amen. Amen. Welcome po sa prayer meeting service ng Christian Bible Baptist Church. Tayo po tayong lahat and open your songbook. Song number 50, Praise Him, Praise Him. Song number 50, Praise Him, Praise Him. On the first verse now say, Praise Him, Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over His wonderful love. Song number 52. Count your blessings. Song number 52. Count your blessings. On the first verse now sing. When the palace below you are tempestos. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has. Meron po tayong blessing dahil 
Marami pong naakay na kaluluwa para sa Panginoon. Amen? We have 149 professions of faith. Amen. Amen. At salamat po sa mga nag-involve sa ating soul winning kanina pong hapon. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa inyong biyaya na nag-uumapaw na patuloy binibigay niyo po sa bawat isa. Salamat Panginoon sa simbahan na binigay niyo po sa amin na parati pong bukas at meron po kaming napapag-aralan na tututunan na salita ng Diyos. Pagpalaan niyo po ang aming pastor sa kanya pong pag-minister sa mga brethren po namin sa CBBC Santa Cruz. Salamat Panginoon sa privilege na binigay niyo po sa amin ngayong gabi na kami po ay makalapit sa inyo at makapanalangin. Salamat Panginoon sa mga miyembro na galing pa pong trabaho Pero ngayon, nasa bahay sa bahan. Salamat Panginoon sa privilege na ito na binigay niyo po sa amin na muli ay bibigyan niyo po kami ng revival sa amin puso sa pamagitan ng inyong salita. Tawad po sa aming pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Ito po italain ko sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you. You may be seated. Amen. Uh, meron po kayong, uh, kung meron na po kayong prayer list, ano po, meron po tayong assigned na mga ipapanalangin po dyan. Ano po, meron po mga numbers yan. Sino po yung uh, naka-assign sa number one? Pakitaas nga pong kamay. Amen. Number two. Number three. Amen. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Ten. Eleven. And 12. Amen. Amen. So, papanalangin po natin. Ang panalangin po natin, yung mga na nakasama po sa ating uh, 41st anniversary. Ano po? Napakarami pong taon dapat ma-disciple. Ano po? Pag-pray po natin, ang mga naging bisita po natin na sila po ay ma-follow up. Ano po? At salamat sa ginawa ng Panginoon sa ating 41st anniversary. Amen? So, tayo po'y dadako sa panalangin. Uh, sama po natin sa panalangin ng ating pastor, siya po ay nasa CBB si Santa Cruz na Panalangin po natin ang kanya pong pangaral sa salita ng Diyos doon Marami po mga kalo maligtas at ma-challenge din po ang mga membro Para din naman po sa kanilang anniversary, amen? So pwede na po tayo manalangin
privilege na binigay niyo po sa amin na kami po ay makalapit sa inyo. Dalangin po namin na kayo po ang mag-bless sa bawat isa. At kung meron man po may karamdaman, na extend niyo po ang inyong healing hands sa uh, uh, mga miyembro Panginoon. Dalangin po namin, we need your uh, the strength na galing po sa inyo. Kailangan po namin ng uh, kalakasan ng pangangatawan na para magamit po Panginoon sa inyong gawain. Salamat Panginoon sa privilege na binigay niyo sa amin na Kami po ay maging, naging kabahagi sa aming anniversary. Mapasalamat po kami sa inyo pong ginawa. Nakita po namin ang uh, pagkilos nyo po sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa mga tumanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Salamat po Panginoon sa mga blessings na binibigay nyo po sa amin. At salamat Panginoon sa pagkontrol po ng panahon. Dalangin po namin na kay po ang... Ang magtanggal ng virus, Panginoon, na kinatatakutan po ng maraming mga tao. Salamat, Panginoon, na sa aming pong uh, bansa ay meron pong kalayaan na kami po ay makapangaral ng inyong salita. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami po ay makapag-aral ng inyong salita para mabigyan muli ng revival, Panginoon. At makita po namin na kayo po ay hindi nagkukulang sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa A vision ng aming pastor, kayo po mag-bless sa kanya, give him extra strength, and also bless his family. Salamat Panginoon sa kanila pong sacrifice para sa gawain po dito sa lugar na San Pedro. Magpalain niyo po ang bawat isa Panginoon at nawa Panginoon, uwi po kami na merong panibagong kalakasan, panibagong sigla Panginoon sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa pagkakataong ito, ito po'y dalayan ko sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you. You may be seated. Amen. At ngayong gabi po, we're so blessed to have three first-time guests. Amen? At i-recognize po natin ang ating mga bisita. Uh, una po si Marfi Alminansa. Si Marfi. Amen. Thank you, Marfi. And then si Leslie Francisco from Bacoor. Saan po ito si Leslie? Le... Tama ba to? Francisco. Amen. And then si uh, Brian Rotakio. Amen. Thank you, Brian. Amen. Tayo po tayong lahat. At atin pong uh, i-welcome ang bawat isa. At meron po tayong tatlong bisita ngayong gabi. Give your... Smile, shake hands, and later we'll sing. songbook turn to song number seven standing on the promises song number seven standing on the promises amen on the first verse now sing standing on the promises of Christ my King through eternal ages let us praise this ring glory in the highest I will shout and sing standing on of God standing 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 on the promises of God my Savior standing standing I'm standing on the promises of God's verse standing on the promises that cannot fail when the holy storms of doubt and fear are sailed By the living word of God, 
so blessed dahil makapakinig ulit tayo ng salita ng Diyos. Amen? And we'll be hearing from Reverend Jesse Bug tonight. Amen? At bago po natin yung pakinggan ng special number, tayo po saglit na manalangin. Pakilang Diyos, salamat po Panginoon na kami po ay meron na namang pagkakataon na makapakinig ng inyong salita. Gamitin niyo po ito to challenge our hearts. Give us revival tonight. Give us the message that we needed. Para po sa aming katututo at sa aming katitibay sa pananampalataya. Imitin niyo po special number to prepare our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. May be seated. Sa bawat lakbayin ay Diyos ang siyang ating gabay at ang nagtitiwala ay kanyang pinagtitibay may mga bagay sa buhay na
Amen. Sige po tayo lahat ay tumayo. Magsitigil kayo. Mamaya tulog naman kayo. Um, kaya po sila masaya kasi tapos na po ang anniversary. Um, pero malapit na po ang oral. Uh, kaya po spiritual po sila kasi nagsisimula naman po silang lumuhod. Pero ang iba po lalo po nanginginig kasi uh, mayroong thesis. Ang iba po wala pa hong misis. May thesis na. Okay, salamat po sa uh, pribilehyo na maatasan ng ating pastor para mangaral ng kanyang salita. Uh, we don't take it lightly. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Luke chapter 14. Luke chapter 14. Sa aklat ni Lucas, um, kapitulo labing apat, talatang dalawang putwalo hanggang tatlong putlima. Sige po, buksan po natin. Luke chapter 14. Pasahin po natin verse 28. Are you there? Yeah. Amen. Praise the Lord. Verse 28, what do you read? For which of you... Intending to build a tower, sit it not down first and count it the cost, whether he have sufficient to finish it. Lest haply, after he hath laid a foundation and is not able to finish it, and all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king, sit it not down first, And consulted whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desired condition of peace. So likewise, whosoever he be of you, that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Salt is good, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath, an e hath ears to hear, let him hear. It talks about discipleship. In verse uh, 26, ang sabi ng uh, Panginoon Jesus, If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Hate here means, hindi yung hate na katulad ng uh, 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 kaisipan ng mga tao na kamuhian, kundi to loveless. Ibig sabihin, pag mas higit ang pagmamahal natin sa asawa, sa anak, sa tatay, sa nanay, sa mga kapatid, uh, uh, sabi ng Bible, he cannot be my disciple. Sabi ng Bible, even his own life also, he cannot be my disciple. So napaka-bigat ng um, description ng Panginoon. Napaka-bigat ng kondisyon ng Panginoon kung tayo ay maglilingkod sa Kanya at susunod sa Kanya. Napaka-bigat. Hindi po basta-basta mga kapatid ang pagsunod sa Panginoon. Disciple means to be a learner, uh, to be a student of Christ. Uh, pag estudyante ka, ang daming project, ang daming assignment, Madali na lang pumasok pero hindi nag-aaral. Maraming uh, maraming mga estudyante na pasok kasi may baon. Pero hindi nag-aaral. Pero sabi nila pagkatapos ng ano, ng may awarding, oh, oh, buti nang walang award at least hindi nahirapan. No, yung mga scapegoat na mga tamad. Mga ayaw mag-aral. Pero tandaan natin mga kapatid, pagiging estudyante anda lalo pag ikaw ay nasa Manila, Oo, pupunta ka sa Manila, dito ka San Pedro. I ilang, ilang oras ang babaybayin mo, ang sacrifice mo para lang makapag-aral. So, hindi po madali. So, ganun din, mga kapatid, ang pagiging disipulo ng Panginoon Jesus. In verse 27, And whosoever, mas binigyan tayo niya pa, And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. At nagbigay siya ng illustration, yun yung ating binasa. Sabi niya, for which of you intending to build a tower, sit it not down first, and counted the cost, whether he, be, he, he, uh, whether he have sufficient to finish it. Dalawa ang kanyang ginawang illustration. It's all, it's all about building. And then, sabi ng Bible, uh, verse uh, 
31, or what king going to make war against another king, sit it not down first, and cons uh, 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 consult it whether he be able with 10,000 to meet him that uh, cometh against him with 20,000. You see, ang ginamit yung illustration is building and battling. Hello? Ang discipleship ay ganun, building and battling. May binild ang Panginoon sa atin, at alam niyo po ba na meron, uh, uh, ang, ang Diyos ay binigyan tayo ng kalakasan para i-battle ang mga bagay na pwedeng uh, mag-alis ng strength natin para sa Panginoon. And meron din naman tayo mga kapatid na obligasyon at meron tayong responsibility. Uh, bagamat sinasabi natin mga kapatid, uh, nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. We have to battle every day at iyon ang discipleship. Kaya nga ang sabi niya sa verse Ah, uh, sa so verse 33, bumaling siya. Kapag taas niya magbigay ng illustration, bumaling siya uli sa kanyang mga disciple. Ang sabi niya, So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. So, tayo po yung manilangin. Panginoon, pagpapalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo, salamat sa Uh, ma maayos na panahon, maayos na pangatuan uh, Patuloy niyo pong pagpalain Ang aming pastor as, uh, uh, day, um, uh, Sa pagmi-minister niya sa uh, Santa Cruz Para po sa kanilang uh, Lord's Supper Para sa paghahanda para po sa kanilang anniversary Thank you for your loving kindness We love you, O God In Jesus' name we pray Amen You may be seated Salamat po sa inyong pagtayo In the, in the passages of scriptures we have just read Jesus Christ our Savior Speaks of true discipleship So, true discipleship, it means sacrifice. It means sacrifice. We will follow the Lord no matter what. No matter what. Kaya nga, ang binigay na ilustrasyon ng Panginoon uh, sa verse 28, For which of you? Sino sa inyo? Ang sabi niya, intending. No? May plano na mag-build. A tower, sit it not down first and count it the cost, whether he have sufficient to finish it. Kung meron siyang sufficienting apera, meron siyang sufficienting materiales, meron siyang sufficienting mga personnel para matapos yung ipinagagawa niyang tower. In verse 29, less happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, All that behold it began to mock him. Nagbigay ng illustration ng Panginoon. Pag hindi ka marunong mag-count ng cost, kapag hindi mo uh, inalam kung ano ang presyo, iba na ang presyo noon at ngayon. Iba din po ang mga materyales noon kaysa ngayon. Pag ikaw ay bumili ng mga materyales ngayon, ang tatanong sa iyo ng, con ng, ng construction uh, firm o uh, ng uh, supply, standard po ba o substandard? Pag sinabi mong standard, ito po yung mas mahal. Pag sinabi niyang one-fourth, one-fourth po talaga yun. No? Pag substandard, mas maliit sa one-fourth. Hindi, ang one-fourth niya, ang sukat niya one-fourth, pero hindi talaga one-fourth. Pero mas mura. Bakit po? Substandard. Tandaan po natin mga kapatid na, na uh, may mga, may mga, may cost, may materyales, may labor, uh, may expenses, may expenditure. Pag ikaw ay nag-build, at lalo na mga kapatid, sa pag-build ng buhay ng isang tao, it takes sacrifice. Amen? Amen? At dito, nagbigay ng ilustrasyon ng Panginoon. Sinabi ko po sa inyo uh, about building and about, uh, about uh, the war. At gusto ko makita po natin mga kapatid at gusto kong i, uh, magkaroon ng parallelism kung bakit, uh, why we were able to surpass the goal of 41,000. At gusto kong i, i, ano yun, uh, 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 ihalintulad dito mga kapatid sa gin, uh, uh, ginamit ng Panginoon ng ilustrasyon uh, uh, doon sa ginawa ng Panginoon sa atin sa ating 41st anniversary bakit we were able to surpass 41,000. Number one, we will not be long. Una, mga kapatid, why we were able to reach and surpass the goal 
of 41,000. Because number one, because we counted the cost of the cross. We counted the cost of the cross. You see, his sufferings motivate us to do what we did during our anniversary. Yung paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo, ako'y naniniwala mga kapatid, yun ang pinakamagandang motivation kung bakit mga kapatid, na-reach natin yung 41,000 and even surpass it. I would to God, on, uh, loobin awa ng Panginoon na ang bawat isa, yun ang naging motibo. Hindi dahil kayo ay na-pressure ng inyong area leader, hindi dahil kayo ay na-pressure ng area captain inyo, hindi dahil tayo ay magpapasikat, mga kapatid. The greatest motivation kung bakit natin na-reach ang 41,000 and surpasses is the suffering of our Lord and Savior, Jesus Christ. When believers in Christ look to the cross, they will lose sight of their own self and begin to die to self and made alive for God. Pag nagsimula tayo mga kapatid na wag nang tumingin sa ating sarili, ang ating, uh, ang ating uh, 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 katatayuan sa buhay, at nagsimula tayong tumingin doon sa cruise na kung saan pinagpakuan ang ating tagapagligtas at old rugged cross, mga kapatid. Doon muli, doon muli, mga kapatid, makikita natin ang ating sarili mawawala sa eksena at mamamatay tayo sa ating sarili at magsisimula tayong mabuhay para sa Panginoon. John, look at your Bible. John, John, John lang po yan. John chapter 12. Hignan niyo po. John chapter 12 verse 24. Sabi ng Panginoon, Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abided alone. Maliba na lamang daw ang corn of wheat ay bumagsak dyan sa lupa, lupa at mamatay, siya'y mananatiling it abided alone. Wala siya magiging bunga. But it, if it die, it bring it forth much food. Bakit? Pag siya'y nalaglag at naglag, nalagyan ng lupa, nalagyan ng tubig and all the elements, magkakaroon ng germination doon mga kapatid at magkakaroon ng bunga, tutubo. Pero merong kondisyon, dapat kailangan mo siyang fall to the ground at siya'y mamatay. Ganon din sa bawat isa po sa atin. At ako'y naniniwala mga kapatid, marami po sa atin ang naka-experiensya, hindi natin inisip ang ating sarili. Ang nag-motivate sa atin ay yung ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa atin. Amen. Amen. In verse 25, He that loveth his life shall lose it, and he that hated his life in this world shall keep it unto uh, life eternal. If any man serve me, let him follow me, and whether I am, uh, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my father honor. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao gusto nila ng karangalan, gusto nila ng, ng palakpak, gusto nila ng applaud ng tao. Pero tayo mga kapatid, ang isang tao na nakatingin dun sa cross, dun sa suffering of the, uh, of the cross of Calvary ng ating tagapagligtas, he don't look to himself, he looked to the cross of the Lord Jesus Christ. Yung gastos, yung halaga, kung bakit ang Panginoong Yesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga simbahan ay hindi makita ang dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagpakasakit at ibinigay niya ang kanyang buhay. Gayun din naman maraming mga anak ng Diyos, kahit ngayon, hindi pa rin mulat ang, katot ang, ang kanilang mga mata sa katotohanan ng Kalbaryo. Ang kristyanong lubos na nauunawaan ang halaga ng dugo ni Kristo ay ang kristyanong ibibigay ang lahat, lahat sa kanya upang masiyahan ang Kristong kanyang tagapagligtas. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, It is no more I that live it, but Christ live it in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi Ang, ang tunay na kristyano na nakakaunawa ng halaga ng, ng, ng krus ng kalbaryo, mga kapatid, hindi niya, hindi niya na binibigyan ng halaga ang kanyang sarili. Ang binibigyan niyang halaga ay yung Kristo na nadanak ang kanyang dugo doon sa krus ng kalbaryo. 
hindi na siya ganong titingin sa kanyang sarili. Sapagat hindi na siya ang mahalaga. Ang mahalaga na kundi yung kanyang tagapagligtas. 122,269 is an evident fact that we counted the cost of the cross. Amen? Amen? Hindi na, wal, hindi na baliwala ang pagpapakasakit ng ating Panginoon para sa atin. Salamat mga kapatid na sa ating simbahan, evident, ebidente, ev, ano ba nang sa Tagalog? Uh, kita. Um, ano pa? Um, evident. Halata. Sabi sa Kapampangan, alata. Merong isang quotation, If you will be in prison for being a Christian, would there be enough evidence for you to be convicted? Kung ikaw ay kukulong bilang Kristiyano, meron bang dahilan, meron bang mga ebidensya para ikaw ay i-convict? Marami, maraming mga simbahan ang kanilang mini-major ay mga bagay ng salnibutan, pero hindi yung bagay ng, 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 ng Panginoon. Pero salamat, tayo na unawaan natin na ang pinakamahalaga sa atin, hindi na tayo kundi ang Panginoon. Hindi na yung sasakyan ko mahalaga kundi ang Panginoon. Hindi na yung bahay ko ang mahalaga kundi ang Panginoon. Hindi na yung emotion ko ang mahalaga kundi ang Panginoon. Our emotion will come and go. Blessings will come and go. Problems will come and go, mga kapatid. Pero yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon, sa krus ng Kalbaryo, it will not come and go. It will be forever. It will be forever. What Christ had done on the cross of Calvary, yun lamang ang tatatak sa atin. Sana tumatak sa atin yun. Sana may tatak tayo. Hindi ng 666, kundi yung sinabi na Apostle Pablo, I bear in my body, Amen? I bear in my body the, the marks of the Lord Jesus Christ. Yung marka. Ang salamat sa mga miyembro nagdala ng bisita, nagpunta sa mga school, hinarap ang mga Mga tao na hindi mo aakalain na papayagang kang magsalita at mag room to room. Ang iba ay nakapagsalita sa plug ceremony. Ang iba under the tree. Ang iba sa, 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 sa labas ng school, naka, nakapag, ano, na, nakapag extension classes. Ang iba walang pakialam sa, sa kanilang, ano, sa kanilang i- ibibigay. Uh, okay lang, nahirapan. May isang miyembro Uh, pagkatapos ng 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 ano ng ng, uh, ng motorcade ay nag, nagsimula nang mag-invite no gabi na umuwi naiwan ng cellphone tinatawagan ko hindi mat, hindi mag nagriring lang at sabi niya sorry brad kararating ko lang naiwan ko yung phone ko ilan kaya ang kabataan ang maiiwan ng phone kasi nasa labas mag-i-invite Magwiwi ng kaluluwa. Marami sa inyo, hawak-hawak nyo pa eh. Habang may nagpipreach dito, nan- nakatingin kayo, baka may mag-message, may mag-notify sa inyo. May mag-like doon sa ipinost ninyo. It's not about ourselves. Would you think 122,269 will be possible kung ang bawat member dito ay inisip lang ang sarili? Oh, what about me? What about my comfort? What about me? What about my life? What about yung dinner namin? What about yung, yung, yung breakfast namin? What about, what about me? Meron lang akong goal. Kaya nga, na-reach natin, alam nyo mga kapatid? Because of selflessness. The emblem of the cross means selflessness. Na hindi na ang hindi na ang, ang sa, sarili ng Panginoong Hesus ang kanyang inisip. Ang sabi, ang sabi niya, uh, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will be done, but Thy will. Naka-incorporate pa sa ating anniversary na, na naka-include sa gitna yung ating Baptist Distinctive Conference. 
Ako po bilang 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 uh, inatasan ng ating pastor sa accommodation, salamat po sa mga nag nag uh, nagpaunlak, nag kay po ay nag-sacrifice sa uh, 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 lininis niyo, inayos niyo ang inyong tahanan. Nagpatuloy kayo ng pastor, nagpatuloy kayo ng pamilya ng pastor. At sinundo ninyo o maari, inahatid sa inyo at nagpakain kayo. Nags at ako'y naniniwala, hindi nga sacrifice, kundi privilege yun. Sapagat minsan lang. Pero alam nyo, ang nakakatawa sa atin, a, a missions conference, magpapatuloy. Baptist distinctive, magpapatuloy. Wow, what a blessing. Inyo mga Kristiyano that they have counted the cost of the cross. Pero sabi ng ating pastor, yung mga lulubog, lilitaw, yung mga pasaw saw 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 lang, hindi na nauunawaan. Salamat mga kapatid, na sana lahat, ako'y naniniwala kung lahat tayo mga kapatid, kung 100% ng Christian, ng anong member ng Christian Bible Baptist Church, uh, we could even reach 200,000. We can reach e even 200,000. Why we surpass? We were able to surpass the goal. Number one, because we counted the cost. C-O-S-T May halaga Kapatid, kapatid tingin ka sa akin May halaga kung bakit ka iniligtas ng Diyos It took the blood of Jesus Christ Just to save you At hindi naman Hindi naman, hindi naman tayo pinag, uh, pinagsasacrifice ng Panginoon na, na kung saan hanggang, hanggang tumulo ang dugo natin Hindi Meron ba sa inyo na Dumanak ang dugo ninyo habang kayo nagbibisit? Meron? Meron po ba sa inyo? Wala. Hindi, kasi hindi po yun ang rene-require ng Panginoon sa atin. Ang rene-require ng Panginoon sa atin, ang sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. Amen? Acceptable and perfect will of God. Number two, not only because we counted the cost of the cross. Number two, because we were able to count the cost of the church. C-A-U-S-E. C-A-U-S-E. Yung isa, C-O-S-T. Ito, C-A-U-S-E. The cost of the church. Bakit? Ano ba ang dahilan kung bakit itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan? In the first place. May dahilan kung bakit itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan. Ito ay para tupdin o gawin ang dakilang tagubilin. The last command must be the main concern of every Baptist church. The last command must not be the lost command. There is no other option in the Great Commission than disobedient. Yun lang ang option mo. Huwag kang sumunod. Hindi tayo pa pwedeng pagpalain. Hindi pa pwedeng pagpalain ng Panginoon ng simbahan. Hindi pa hindi papayagan ng Panginoon maka-acquire ang simbahan. Hindi bibigyan ng Panginoon ng impluwensya ang simbahan. Hindi bibigyan ng Panginoon ng power ang simbahan. It talks about you and me. Minsan kaya wala tayong kapangyarihan sapagkat wala sa ating kaisipan yung dakilang tagubilin. No reason to exist if not because of that reason. Walang dahilan ang sabi ng ating pastor ang mga simbahan na hindi na hindi naka nakatuon doon sa pagtupad ng dakilang tagubilin ay walang dahilan para mag-exist sa sanlibutan ito. The reason why the Baptist Church was established by God is because of the Great Commission. Ang sabi ng ating pastor, we are not to modernize the world. We are not to socialize the world. We are not to politicalize the world. The church was established by God and empowered by God to, to, to fulfill the Great Commission. To, populi, to depopulate uh, hell 
at para paramihin ng mga tao na pupunta sa langit. Amen? To populate heaven. Every Baptist church must be a shining light in this dark and troubled world. Beacon ang simbahan. Beacon. Pero nung Sunday night, bacon. Bakit marami ang dumating? Sabi ng ng ating pastor pag 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 ano pag regular Sunday no pag regular Sunday ko konte pero pag may kainan hindi na bacon bacon food pero great time yun mga kapatid para para turuan natin ang mga bagong mga Kristiyano at ang mga nanghihi ng mga Kristiyano na itong dahilan kung bakit tayo nag exist hindi lang for fellowship kundi pagkatapos mag-fellowship, pagkatapos magpalakasan sa bawat isa, tayo ay lalabas, tayo ay magwi ng kaluluwa para sa Panginoon. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos na may simbahan tayong aktibo sa pagtubad ng dakilang tagubilin. Amen? Amen! Amen. Amen. May ang simbahan na yan, yan lang alam, mag-soul winning. Ano ngayon? Ano alam ng iba? Sapagat hindi ka naman pwede, wala kang, wala, wa, wa, walang candidate for baptism pag walang soul winning. Pag walang soul winning, walang baptism, walang discipleship. Napaka-importante ng una, mga kapatid. At hindi naman tayo palalaguin ng Panginoon na ganito kung hindi tayo nagbabaptize at hindi tayo nagdi-disciple. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang ating ginagawa. Ang ating simbahan ay ak- Tibo sa pagtupad sa dakilang tagubilin. Let us all remember why Christ established, empowered, and energized her church to win, to warn, and to warm. Magwin, win the lost, warn the lingering and loitering, and warm, painitin, the limp. The limp means a slow and a, it's a noun, a slow and an awkward way of walking caused by an injury to a leg or a foot. Yung mga nag-backslide, yung mga na-offend, mga kapatid. Kapag tayo lumabas, mag tayo, magbibigay tayo ng warning sa mga tao. At yung mga baptist at mga kristyano na nangihina, na-backslider at na-offend, pwede natin sila na ma- painit muli hanggang sa umatay sila sa church at isang araw maglagablab para sa Panginoon. Hindi ka ba nagpapasalamat ng kanda? Ganda ng programa ng Panginoon sa simbahan. I remember when Dr. Ed encourages us to win every business establishment. Yung mga men kasama, in our place, lahat ng establishment dyan, hanggang doon sa sa Santa Rosa hanggang sa Robinson hanggang doon sa hindi ko alam hanggang hanggang saan ang na, na, napuntahan natin hanggang San Pedro yata dito yan sa uh, sa um, sa Pure Gold may nakausap ako na doon sa establishment doon sa dulo may nakausap ako na Baptist na Baptist na sila at ang sabi nila pambihira itong Christian Bible Baptist Church talaga pambihira pati business establishment walang pinatawat Sabi niya, sa, sabi niya sa akin, hindi pa rin nagbabago ang CBBC. Hindi pa rin nagbabago si Dr. Ed, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, napakagandang, napakagandang, ano nun, encouragement nun sa atin. It's a compliment. The next time na may magtatanong sa atin kung bakit natin na-reach ang goal, kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa, may isasagot na tayo mga kapatid because we were able to count the cost of the church. Ano ba ang dahilan kung bakit in-establish ng Panginoon ang simbahan? Ano ba ang dahilan kung bakit in-empower niya ang simbahan? Ano ba ang dahilan kung bakit niya nang binigyan ng protect, proteksyon ng simbahan? Ang sabi niya, I will be with you until the end of the world. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi tayo binigyan ng pangako, hindi tayo binigyan ng persona, hindi tayo binigyan ng purpose, mga kapatid, para lamang baliwalain at walang gawin. May dahilan. 
the church of the living God attacks hell and never the other way around. Hindi natin pinapayagan na ang, na ang impyerno ang aatake sa atin. God gave us the marching order and that is to go. A church that is heeding the command of God is a happy church. Yung sumusunod, yung simbahan sumusunod sa utos ng Diyos, masaya ang simbahan. Bakit masaya ang ating simbahan? Bakit sumusunod? It's a heeding church. A church that is hailing the cries of God, itinataas, ina-acclaim ang pangalan ng Panginoon, is a strong church. Malakas na simbahan. Thriving, buhay, dynamic, may power, may dynamite. Kaya maraming mga krasyano, tahimik, lagi ang inaawit, silent night, holy night. Bakit kasi? They are, they are just mere expectator. Tinitigil lang lang nila kung ano ang nangyayari. Nagmamasit, nakikinig, nakikibalita kung meron ang naapektuhan ng coronavirus. Why we were able to surpass 41,000? Because of this, we have counted the cost of the church. Alam niyo po ba na ang halaga ng ating simbahan? At ang purpose ng ating simbahan, kaya lang ito nag-exist because of the souls of men. The souls of men. Kaya nga nabago ko eh, nabago ako eh. Kaya nga ngayon, masaya ka, masaya ako. Di ba? Kaya may direksyon ngayon ang buhay mo. May direksyon ang buhay ko ngayon. Kaya may mga pinag-aaral ng mga Bible student, may tinetrain ng mga future, may mga future mga pastor and missionary at nag-aalab ang kanilang mga puso, lalong-lalo na sa mga probinsya, sapagat nakita nila ang klase ng gawain na pinagpapala ng Diyos and deep within their hearts, sasabihin nila, pag uwi ko, pag uwi ko, patatalsikin ko ang pastor ko. <laughs> Mali yun. Pag-uwi ko, sasamahan ko ang aking pasto. I-encourage ko siya. And I will be a blessing na kung ano ang nakuha ko. Huh? Kung ano nakuha ko, yung hard drive, nakuha ko. <laughs> Nandun lahat ng Sunday school lesson. <laughs> I-apply ko. Di ba? Hindi tayo selfish eh. Hindi lang yung sarili natin ang iniisip natin. Bakit ganun ang ating tagapagligtas? Kasi ganun din yung simbahan kanyang itinatag. It's a living organism. You cannot kill a living organism. Pag hindi na siya makapag-synergize sa isang lugar, pupunta siya sa isang lugar na kung saan pwede, may mga, may mga, may mga organism din na doon, makikipag-synergize siya. Symbiotic effect. Ganun ang simbahan ng Panginoon. Kaya kapag siya ay inatake mo, pupunta siya sa isang lugar, akakalat siya para sang virus. Organism nga eh. Kaya nga kinakwarantine para huwag kumalat. Kaya nga nag-lockdown para huwag kumalat. Pero ito yung organism na dapat kumalat. It is contagious. Sabi ng Bible student, continuous. Contagious. Nakakahawa. At pag nahawaan ka, wow! Hindi ka patay kang bata ka. Buhay kang bata ka. Mabubuhay ang naapektuhan. Mabubuhay ang nahawaan. Amen? Kaya nga ating simbahan, ang dami nating na-encourage ng mga simbahan. Even, sabi ni, ni, ni Brother Tom, sabi ni Brother Tom, sabi niya, sabi niya yung aking pastor, nakakapag-preach ng preaching na hindi niya na preach sa Amerika. Sa pag-along, sabi niya, kasi sa Amerika hindi ganong katanggap-tanggap ang ganong preaching. Pero sa inyo, sabi niya, sa church ninyo, sa mga churches, sa fellowship ch churches ninyo, he could, sabi niya, pwede niyang ilabas ang kanyang puso at emosyon 
sapagkat ganun na lamang kayo makinig ng salita ng Diyos. Diba? It's a compliment. Tinagalog ko lang po, pag in English ko, eh, talagang hindi ko rin maunawaan. Eh. Diba sabi niya, I did not, I did not come here, no, sabi niya, I, I, I come here to be revived. Hindi ako, sabi niya, hindi ako nagpupunta dito para lang mag-preach, kundi gusto niya ma-revive. Kaya nga, dinadala niya, nagdadala siya. Yung kanyang, yung kanyang brother-in-law na pastor, ay dinala niya dito para ma- makita ang gawain. Hindi ba tayo nagpapasalamat na miyembro tayo ng Christian Bible Baptist Church? May purpose kung bakit nag exist Hindi lang nagpapapogi points. Marami nagpapapogi points lang. Ang sabi nila, oh, kayo yung kay Lorena, yung number game lang. To them, it's a game. To us, we're serious about it. You look about nung sina, nung in, 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 inilagay ni Pastor yung 122,269. Sa kanila number lang pero sa bawat isa na nag-sacrifice, sa bawat isa na gumising ng maaga, natulog ng, natulog ng uh, puyat, ang iba hindi na nakatulog. Nagdala ng bisita, naghatid ng bisita, nag-sacrifice, naubusan ng pera. Oh, it means a lot to us. Nagkasakit, nagkatrangkaso. Number three, lastly, why we were able to surpass the goal? Number one, because we counted the cost of the cross. Number two, because we, we were able to count the cost of the church. And lastly, number three, Because we were able to count the coming of Christ. Isn't it a wonderful thing na pagbalik ng ating Panginoong Yesus? Amen? Kung paano si John the Baptist ay ginamit ng Panginoon para, para maging forerunner ng Panginoon to establish His church at His first coming ang simbahang Baptist din ngayon ang ginagamit ng Panginoon para ihanda ang mga tao, ihanda ang mga tao para sa kanyang ikalawang pagbabalik. Bakit ang Baptist? Sapagkat siya ang inutusan. Bakit ang Baptist? Kasi siya ay masunurin. His second coming means a lot to us. Yan ang nagbibigay ng urgency sa atin. Yan ang nagbibigay ng spark sa atin. Yan ang nagpapaapoy sa atin. Yan ang nagpapagalagablab sa atin yung pagdating ng Panginoong Yesus. Darating siya not as a Savior anymore, but a judge. But a judge. Meron isang magnanakaw na huli. At nung nahuli, pinakawalan siya. At sabi niya, sige, pakakawalan kita. Sabi niya, ako ay gracious na tao. Sige, sabi niya, pwede ka na makalaya. The second time na yung tao na yun nahuli, nandun, dinala na sa korte. At yung lalaki na nagpatawad sa kanya ay nandun, judge. Sabi niya, sir, sir, ako po yung ano, ako po yung nagnakaw na binigyan mo ng pinardon mo. Sabi niya, the first time I pardon you, I am your savior. But now I cannot do it anymore because I am now the judge. The second time Christ will come, He will not be the savior anymore. He will be the judge. And He will judge the whole world. At salamat yung ating kasalanan ay hinusgahan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Kaya ngayon meron tayong kapayapaan. Kaya tayo nag-aakay ng kaluluwa. Kaya tayo nagpapagal. Not only because of the cross. Not only because of the cost of the, the church but because of the coming of Christ. 
yung kanyang pagbabalik. His second coming means a lot to us. His second coming must propel and precious us, pressure us all. Meron ba, nag, meron ba nagpo-propel sa'yo? Mahalaga ang propeller. Propeller. No? Yung may mga sasakyan na ang, na ang ano, nagpapa, nagpapausad eh yung, yung tag dito, yung uh, uh, yung aking motor, wind 125. Ano po yan? Kadena. Pag lumuwag yan, ang hirap. Pero may mga propeller ngayon, mga kapatid. Ang pilis. Hindi siya kadena, propeller. Kaya isang ano lang, isang revolution lang. Yung kadena, ang tagal. Hahabulin mo pa. Pero yung propeller, ang bilis. Ano nagpo-propel sa'yo? Ba't ang bagal mo? Ba't marami mga kristyano, ang bagal maka, makaunawa. A- ang hirap mong makagets. Hindi mo pa nagigets ang pinag-aaralan natin at ginagawa natin sa simbahan. Ang tagal mo ng miyembro. Hindi ka naman loading. Loading ka ba? Naglo-load ka. Pero hindi ka loading. Hello? Amen? Ang simbahan natin, mga kapatid, dito kung may virus ka, rinireprogram ka, nire-reformat ka, maliba na lang kung ang operating system mo is I-O, I, ano ba na? Uh, ano? IOS? O kaya Linux? Walang virus. Pero kung may Microsoft ka, meron namang reformat. Pwede kang reformat. At pwede kang i-upgrade. Ano ngayon ang pinaka ano, latest ng Microsoft sir? XXX minus YYY. You see? His second coming must propel and precious us. Pressure us. Yun ang nagpe-pressure sa atin. His second coming must excite us to win the loss and fulfill His will upon our lives. Hindi pera. Hindi applaud ng sanlimutan. Hindi criticism ng tao ang magpapatigil sa atin. Kasi may dahilan tayo. May hinihintay tayo. May corona na darating mga kapatid. Amen. Yun ang tunay na corona. Hindi yung NCOV. Believers who have not counted the cost are still unproductive, unresponsive, unhappy. Why? Because they're not building. And you know what? When they are not building, they're not battling. Wala silang nilalabanan. Easy go lucky Christian lamang sila, come what may. Bakit wala silang nilalabanan kasalanan? Okay lang sa kanila, malate. Okay lang sa kanila, hindi mag-imbol. Okay lang sa kanila, hindi mag-soul winning. Okay lang hindi sa kanila mag-suffer. Okay lang kasi wala naman silang binibuild at wala silang nilalabanan. Discipleship is building and battling. Amen? That's why they are unproductive and unresponsive and happy. But believers who, are, who have counted the costs are still happy and rejoicing. Pagod, but happy and rejoicing. Salamat, Panginoon, na gamit mo. Salamat, Panginoon, in any way possible, nakapag-contribute ako. Salamat, nakapagdala ako ng limang bisita, apat na bisita, isang sasakyan. Pinayara namin, kami ang nag-contribute, at kami rin ang nagpakain, at kami rin ang nag-nanundo, at kami rin ang naghatid. God bless your heart! Tapos na ang anniversary, masaya ka pa rin. Believers who have counted the cost are still happy, are still hopeful. God will do it the next time. God will use me again. God will use my family again. Hopeful sila May pag-asa sila. 
may pag-asa sa aking anak, may pag-asa sa aking asawa, bakit kinagamit na ako ng Panginoon? Believers who, are, who have counted the cause are still happy, hopeful, and healthful. Kahit napagod, kahit nag-sacrifice, kahit gumastos, nagsasabihin niya sa kanyang puso, I am resolved. Next time, I'll do it better, if not the best. Why we were able to surpass the goal? Three simple points. Sana mga kapatid, makita natin yung katotohanan na yun sa Bible. Discipleship is not only about writing, o oh, ito, ah, hindi mo alam sa sagot ito. No, it's not that. It's about building people's lives. It's about building our kids together with us. It's a building relationship. Kahit na nahihirapan, ibibuild mo yung relationship. At minsan, ayaw mo na, ibibuild mo yung relationship. At meron kang iba battle. Ano yung emotion mo? Yung gusto ng laman mo. Yung impluensya ng sanlibutan. Bakit? Kasi may halaga ang cross sa'yo. May ipinagagawa sa simbahan na kung saan membro ka. At merong Kristong babalik lahat ng ating pagpapagal. Amen? It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Makikita natin mukhaan ang tagapagitas. But until then, but until then, matutunan natin maging learner ng Panginoon, disciple. ng Panginoon. Lord, marami pa ako matututunan. Marami pang anniversary dadaan. Marami pang missions conference na dadaan. Marami pa. Mag-aaral pa ako sa Bible College, Panginoon. Meron pa akong i-build sa aking area. Meron pa akong i-soul winning. Meron pa akong i-follow up. Ang dami natin i-follow up. 122,269. Oh, glory! I have so many things to do. Amen. Why we were able to surpass the goal. Dakil ang Diyos, salamat po sa inyong salita. Thank you, God, for your loving kindness. Thank you for meeting us tonight. Iligtas niyo po ang aming mga bisita. Patuloy na maunawaan namin kung bakit namin ginagawa, kanino namin ginagawa, at paano namin ginagawa. With a spirit of meekness and humbleness, knowing We're nothing without you. And we're still nothing, oh God, kung hindi lang dahil sa inyong bihay. Bless niyo pong invitation. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat for a great message tonight. Amen. There's a reason why we did surpass that 41,000 goal. It is because of the Lord Jesus Christ. Thank God for what He has done on the cross. Thank God for the cause of the church. And thank God one of these days He will come again. At hindi sayang ang pagpapagal ng bawat isa. Tonight the altar is open. Why not come talk to God right here, right now at the altar? Kausapin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang ginawa sa ating buhay.
Amen. Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po sa revival na binigay niyo sa puso ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa uh, inyo pong ginawa sa aming anniversary. Nakita po namin Panginoon na uh, sa aming goal na 41,000 ay hindi lamang po namin ito na surpass, kundi pinakita niyo sa amin ang inyong kadakilaan Panginoon paano po ito ma-accomplish. Salamat Panginoon sa bawat mana ng palataya na nakatanggap ng kaligtasan mula sa inyo. At ito pong dahilan kung bakit uh, ganun din po ka-excited ang bawat isa na mag-share ng gospel. Salamat Panginoon sa church na binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pong promise, isang araw kayo po'y muling babalik. Salamat Panginoon sa uh, mga bisita na kasama po namin ngayon na kinakausap ngayon for salvation. Bless you po ang kanilang mga decisions na gagawin tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Amen. Tawagin po natin ang ating mga ushers for the prayer meeting service offering. Salamatan po natin ang salaping malilikom. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa nahayag na mensahe. Salamat sa paalala niyo sa bawat isa. Salamat Panginoon na kami kabahagi ng ganitong klaseng gawain. Bless niyo po ang aming pong ay bibigay at ang magbibigay patuloy na pagpalain niyo po. Balik niyo po ng doble-doble ang pagpapala sa mga kamay na magbibigay. Pagpalain niyo po ang mga trabaho, ang businesses ng bawat anak ninyo. Niyo pong linisin ang aming mga puso. Kami po ay maging malinis na sidlan para patuloy niyo magamit sa inyong gawain. Ang lahat pong ito ay aming dalangin na may pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen! Amen. God bless you as you give. Bible, please. Eh, di ba magsisimula pa lang tayo? Naisahan nyo ako eh. Ay, uh, punta ko ng Santa Cruz. At uh, ngayon ang, ang Lord's Supper sa ka-revival. Pagdating ko doon, walang katao-tao eh. Sabi ko, rapture na ata. Naiwan ako. Ayun pala eh, ang schedule bukas. Huwag niya akong tawanan. Limang oras ako nagbiyahe, akala niyo ba? Pero okay lang yun. 
Okay lang. Babawi ako sa kanila. Bira. Pinaspasan ko mo naman kaya. Kaya umalis sa kanila doon sa ano eh. Sa simenteryo. Bira. Eh, ayaw na ayaw kong malilig doon eh. Pagdating ko doon eh, walang katao-tao. May ganyan sa ano. Tinawagan ko si Arnel eh. Ay, bukas pa ho. Sabi ko, hindi kayo na lang bukas. <laughs> anyway, salamat sa Panginoon at uh, kahit na ganun ay at least nakapag-joyride ako. <laughs> Joyride sa traffic. Anyway, ay uh, salamat sa matagumpay na anniversary. Amen? At uh, uh, salamat sa Panginoon sa inyong uh, uh, bahagi. At uh, sayang naman yung 122,000 na yun kung hindi ko makakalo up yun. So, yung nakarating dito ay kulang-kulang 11,000. Ay uh, dapat makakalo up yun. Ano po? So, huwag na yung kalimutan, yung uh, regular service. And then, uh, isang reminder ay yung uh, tawag nito, yung sa linggo, ay dapat walang late. Hindi na po tayo 8.30, 8 na. Uh, huwag nyo kalilimutan po yun. 8 na po tayo sa linggo. First service, 8. And then after, serve, after the first service, ay Sunday school. And then, uh, uh, yung second service, Regular na po yun. Uli, back to regular service. You know? At uh, talagang yung one month ay is a real sacrifice. Si Pastor uh, uh, Foreman ay umuwi po ng Monday kasi talagang totally nawala yung busis niya. At nag-message uh, sa akin kanina na uh, tar- wala namang walang fever. So, walang corona. Yan ang ginakatakutan nila. So, uh, uh, salamat sa Panginoon na uh, siya ay uh, nagre-recover ngayon doon sa Midland, Texas. Uh, at sila, Pastor Ano naman, Pastor uh, uh, McQueen at Pastor uh, Canop ay okay naman po sila. Uh, praise the Lord yung ating mga speakers ay uh, uh, iningatan ng Panginoon. At ayon sa report ay yung pong uh, spiritual leadership nila ay canceled. Kinancel nila. Totally. Wala pong ano sila ngayon. Kaya, pero yung sa mga pastors ay tuloy. Yung mga Pinoy. Salamat sa Panginoon sa atin na hindi masyadong uh, affected dyan. Ano po? And a blessing po sa atin. Amen? So we need to keep on going. Hindi po ibig sabihin na tapos na po yung anniversary, tapos na yung paglilingkod sa Panginoon. Mas maraming paglilingkod ang kailangan natin. Kaya kung papaano nung anniversary ay naging matagumpay, ay mas lalo maging matagumpay kung itutuloy-tuloy po natin. Ano, ang excitement ay hindi lamang during occasion, ang Baptist Day ay hindi lamang isang araw, kundi every day is a Baptist Day. Apo. So tayo po ay magsayang lahat at tayo po ay manalangin at uh, huwag natin kalimutan po ang uh, area soul winning ay uh, bukas po and then Friday ay follow up Saturday ay soul winning then Sunday sa so 23. Randaan po natin ang, ang February po ngayon ay May 29. Sino po may birthday ng February 29? Ang alam ko lang, si Brother Joe Naranya, every four years ang birthday noon. Kaya batang bata pa. Pero celebrate naman siya pag 28, pag hindi left year. So, uh, uh, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, papalain niyo po ang aming pansamantalang pagwahiwalay. Ingatan niyo po kami, patnubayan. At salamat Panginoon sa mga anak niyo na uh, nag-involve sa uh, apat na linggo na celebration ng uh, 
for the first anniversary. At uh, Panginoon, ito ay uh, uh, simula ng 42nd. At dalangin po na yung Panginoon na ito ay aming uh, mapagplanuhan for the next anniversary, Panginoon. Aming dalangin o Diyos na uh, pagpalain niyo po ang mga anak niyo, ang kanilang mga hanap buhay. Ganyan din Panginoon ay ang uh, mga nagsipag-aral. Ganyan din Panginoon yung mga anak niyo walang hanap buhay, Panginoon ay pagkalooban niyo po sila. Pagpalain niyo po ang uh, bumagdamag nito. Ingatan niyo po kami. Iba sa good night rest at bukas, ibang kami tagal ng kalakasan ng aming katawan. Patawad po sa mga pagkukulang pagkasala. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Shake hands.